ஜீவன் நவீன யுகத்தின் உழவர் வணக்கம் ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாயியாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மயிலாடுதுறை வட்டம் பனங்காட்டங்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இயற்கை விவசாயி வீராச்சாமி அவர்கள் இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக ஒருங்கிணைந்த பண்ணை அமைத்து வெற்றி காண்பது எப்படி என்பதை பற்றி தன்னுடைய அனுபவங்களை நம் முன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் ஒரு <laughs> அதுல வர்ற வருமானத்தை கொண்டே நம்ம ஈடு கட்டிட முடியும் வரும்போது வருட வருமானமா பார்க்கும் போது நமக்கு பல்கா ஒரு இன்கம் கிடைக்கும் நல்ல விதமான இன்கம் குறைந்தபட்சம் என்ன கிடைக்கும் அதிகபட்சம் என்ன கிடைக்கும் இப்போ நீங்க மூணு ஏக்கர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாச கணக்குன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பண்ணா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நமக்கு எல்லா செலவுகளும் போக செலவுகளும் போக கிடைக்கும் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துக்கு முதல்ல என்னென்ன மாதிரியான பயிர்கள் என்னென்ன மாதிரியான கால்நடைகள் வளர்த்தா நல்லா இருக்கும் அதாவது ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் வரும்போது ஒன்றை சார்ந்து ஒன்று ஒன்றை சார்ந்து மற்றொன்று அப்படி வரும்போது இப்ப நாம ஒரு மூணு ஏக்கர் நிலம் தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா முதல்ல அதுல ஒரு காம்பவுண்ட் போடுறோம் ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு முடிச்சுட்டு வாடர் கிராப்பா கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவன பயிர்களை செய்துக்கலாம் கால்நடை தென்னென தீவன பயிர்கள் போட நாம வந்து சாதாரணமா இப்ப கால்நடைகள்னு எடுக்கும் போது நம்ம இந்த இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம்ல மூணு ஏக்கர்ல ஒரு நூறு ஆடு வரைக்கும் வளர்க்கலாம் நூறு ஆடு ஒன்று சார்ந்து வரும் இந்த கழிவுகளை கொண்டு சாணை எரிவாக நாம தயார் பண்ணி அடுப்பு அரைச்சிக்கலாம் வீட்டுக்கு தேவை ஆமா அதுல இருந்து வர்ற செலரிய கொண்டு மண்புழுவரம் தயார் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பண்ணைக்கு வேண்டியது வேண்டியது போக வேற இன்னொருத்தருட்ட போய் எந்த இடுபொருளும் வாங்க வேண்டிய வேலை இருக்காது இது போக மிச்சத்தை நாம கை செலவுக்கு வித்துக்கலாம் இப்ப இந்த வேலியை சுத்தி வந்து தீவன பயிர் சொன்னீங்களா அது என்னென்ன பயிர்கள் வச்சா நல்லது சாதாரணமா கால்நடைகளுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டா மேய்ச்சலுக்கு வெளியில போற கால்நடையா இருந்தா வெளியில மேஞ்சிட்டு வரும் மேஞ்சிட்டு வந்தா மட்டும் அதுக்கு பத்தாது அடர்தீவனமும் பசுந்தீவனும் நம்ம பண்ணையிலேயே நம்ம உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி பார்க்கும் போது பசுந்தீவனத்துல மரவகை தீவன பயிர்கள் நாம சில தயார் பண்ணோம்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு களையை கழிச்சு போட்டோம்னா என்னென்ன வயிறு அதுக்கு நாம சாதாரணமா இப்ப நம்ம பண்ணையில பாத்தீங்கன்னா அகத்தி இருக்கு ஆமா பூவரசு இருக்கு இந்த பூவரசு இருக்குங்களே கால்நடைக்கு தீவனமாவும் ஆகும் அதே நேரத்துல நமக்கு அருகால் மர சாமான்கள் செய்யறதுக்கான ஒரு பர்னிச்சருக்கான அது வெட்டும் போது வெட்டும் போது அதுக்கானதாகவும் அது அமைஞ்சிடும் அடுத்தது கிழுவை வைக்கலாம் கிழுவை கிளேரிசிடியா வைக்கலாம் அகத்தி புங்கன் சாரி புங்கன் மட்டும் கால்நடைகளுக்கு ஒத்து வராது அடுத்தது வேம்பு 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 மிகச்சிறந்த தீவனம் ஏன்னா கால்நடைகளுக்கு புழு பூச்சி வயிறு சுத்தமாகிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல தீவனம் இந்த மாதிரி மரப்பயிர்கள் ஒரு ஏழு செய்தோம்னாக்கா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கால்நடைகளுக்கு தீவனம் கிடைச்சி தீவனம் கிடைச்சிடும் இப்போ உள்ளுக்குள்ள வந்து எந்த விதமான மரங்கள் வச்சா நல்லா இருக்கும் வருமானத்தை தர உள்ளுக்குள்ள மரங்கள்னு வச்சாக்கா ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு மாமரம் இருக்கலாம் நாலு தென்னை மரம் இருக்கலாம் ரெண்டு கொய்யா மரம் இருக்கலாம் 
ஒரு நெல்லி மரம் இருக்கலாம் இது மாதிரி பலன் தரக்கூடிய நமக்கு தேவையானது போக இப்ப ஒருத்தர் வந்து தேங்காய் கேட்கிறார் ஒரு விசேஷத்துக்கு பத்து தேங்காயை பறிச்சு கொடுக்கலாம் கொய்யா அருமையான ஏழை நாட்கள் ரொம்ப அருமையா நாம கொய்யா பழம் நாம சாப்பிடலாம் இப்ப நம்ம பண்ணையில பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க கொய்யா மரம் இப்படி அந்த பழப்பயிர்கள் இருக்கும்போது நம்ம தேவையும் பூர்த்தி ஆயிடும் தேடி வர்ற வாழை வைக்கலாமா வாழை வந்து இன்ட்ரக்ராப்பா இதுல பார்டர் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த பார்டருக்கு உள்ளால ஒரு அஞ்சு அடி கேப்ல சுத்தி வாழை வச்சு எண்ணெய் வைக்கலாம் எடையில வாழை வைக்கலாம் வாழை வைக்கலாம் இப்ப நாம குளத்துல அது மாதிரி செய்ய போறேன் அடுத்த சீசனுக்கு வந்தீங்கன்னா அது கரெக்டா இப்ப வந்து உள்ளுக்குல வந்து என்ன மாதிரி காய்கறிகள் கீரை காய்கறிகள் எப்படி பயிரிட்டு இப்ப நாம வந்து கால்நடைகள்னு வந்து வச்சுட்டோம்னாக்கா கால்நடைகளுக்கு தீவனம் வேணும் ஆமா இப்ப இந்த மூணு ஏக்கர்ல ஒரு பத்துல இருந்து இருபது சென்ட்ல ஒரு குளம் வெட்டிக்கலாம் குளம் இப்ப நம்ம பண்ணையில இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷெட் போட்டு அதுல கோழியை வளர்த்தீங்கன்னா கோழியினுடைய கழிவு மீனுக்கு தீனி ஆயிடும் அந்த கோழியும் வளர்ந்துக்கும் ஃப்ரீயா கோழி வளரும் இந்த மூணு ஏக்கருக்குள்ள அறுநூறு கோழி மூணு பேட்சா நம்ம இது பண்ணலாம் இருநூறு இருநூறா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இருநூறு கோழி வாங்கணும்னா நாலு மாசத்துல நாட்டு கோழி ஒரு கிலோவுக்கு வந்துடும் ஃப்ரீயா வளரும் போது சரி சரி அதுக்கு பெருசா ஒண்ணு தீவனம் போடக்கூடாது கனமா செலவு பண்ணி கனமா வருமானம் எடுக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்ல நாம குறைவான மூலதனத்துல குறைவான செலவுல நிறைந்த வருமானம் எடுக்கணும் இப்ப வந்து இந்த மீன் குளம் சொல்லிருக்கீங்க என்ன விதமான மீனை போட்டா நல்லா இருக்கும் அதுல வருமானம் சாதாரண மீனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரகம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன அசைவம் சைவம்னு சொல்லுவேன் மீனே அசைவம் அதுல சைவம்னா மீன மீன் திங்கலன்னா அது சைவ மீன் ஓ கெண்டை மீன்கள் எல்லாமே சைவம்னே நான் நினைக்கிறது ஏன்னா அது ஒண்ணு ஒண்ணு பண்ணிக்காது ஒரு வளரும் வளர்ச்சிக்குறோம்ங்க விழிப்பு மக்கள்கிட்ட வந்திருக்கு சரி ஆக மண்புழு உரம் நல்லா போக ஆரம்பிச்சிட்டு நாங்க அந்த சிலரி பயோ கேஸ்ல வர்ற சிலரி எடுத்து மண்புழு தொட்டிக்கு போட்டுடுறேன் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல மண்புழு வாங்கும் <laughs> போது <laughs> 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 இந்த இருபது கோழிகளும் ரெண்டு சேவல் அந்த இருபது கோழிகளும் வந்து தாராளமா ஆறு மாசம் முடிஞ்சு ஏழாவது மாசத்துல முட்டை போட ஆரம்பிச்சிடும் சாதாரணமா ஒரு நாளைக்கு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு முட்டைகள் நமக்கு கிடைக்கும் நாலஞ்சு கோழி அடை விழுந்தாலும் அடையில விழுந்துட்டாலும் திரும்ப நமக்கு ரொட்டீனா கிடைக்கிற முட்டை இருபதும் உடலுன்னு நாம எதிர்பார்க்க வேண்டாம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு முட்டைன்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நமக்கு 
வருமானம் கிடைச்சிடும் இதுல ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துல இந்த காம்பவுண்ட் பண்ணி செய்யும் போது நாட்டுக்கோழியை ஃப்ரீயா வளர்க்கும் போது கோழிக்கு சீக்கு வராது ஏன்னா இலை தடைகளை கீரைகளை பில்லை அது அருமையா சாப்பிடுது அப்படி வரும்போது அதுக்கு மலைச்சிக்கல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி நாம ஒரு ஷெட்டு வச்சிடுறோம் குளத்து மேல அதுல உட்காரும் போது அதனுடைய டிராப்ஸ் மீனுக்கு தினியாயி ஆக நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் ஒன்றை சார்ந்து ஒன்றுங்கிறப்போ இந்த முட்டையில இருந்து ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபா கீரையில இருந்து ஒரு ஐநூறு ரூபா அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இந்த முட்டையில இருந்து வர்ற வருமானம் தொடர்ச்சியாவே இருக்கும் கீரையை மாதிரி காரணம் என்னன்னா நாலு அவையே உழுந்ததுன்னா நாலு கோழி திரும்ப முட்டை விட ஆரம்பிக்கும் இப்ப வந்து பல பயிர்கள் நம்ம வேற வச்சிருக்கோம் மா வச்சிருக்கோம் எலுமிச்சை வச்சிருக்கோம் கொய்யா வச்சிருக்கோம் அதுலயும் ஒரு வருமானங்க வருமானம் வரும் அது மட்டும் இல்லாம நாம இந்த இங்கிலீஷ் காய்கறிகள் இருக்குல்ல அது மட்டும் தான் ரெண்டு மூணு காய்கறி வாங்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம தோட்டத்துல இருந்த முருங்கைக்காய் கிடைச்சிடும் நம்ம தோட்டத்துல வச்சிருக்கிற நாலு கத்திரி செடியில காய் கிடைச்சிடும் இந்த கீரை பாத்தி சுத்தி பார்டர் கிராப் இருக்குல்ல அதுல கத்திரி வைக்கலாம் எப்படி கத்திரி கத்திரிய அந்த திண்டுகள்ல வரப்பு இருக்குல்ல வரப்புல வாய்க்கா போடுவோம் அந்த வாய்க்கா வரப்புல முள்ளங்கி போடலாம் வெண்டை போடலாம் சரி காராமணி போடலாம் இப்படி பல விதமான பயிர்களை செய்யும் போது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசம் ஒரு <laughs> தேவைக்காக நாட்டு முருங்கை போத்து வைக்கலாம் சரி அது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அந்த கீரை முருங்கை கீரை அவ்வளவு தூரம் சத்தானது ஆமா நம்ம இப்ப இந்த இடைவெளி நான் சொல்லல மர மரங்களுக்கு மரம் இடைவெளியில தர கொஞ்சம் காலியா கிடக்கும் ஆமா அந்த இடத்துல என்ன மாதிரி நாம அதுல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது ஏன்னா ஆடு மாடுகளுக்கு தீவன பயிரை நாம அதுல விதைச்சிருவோம் உழுதுட்டு விதைச்சிட்டோம்னா அந்த தீவனத்தை அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு அதுலயே வந்து வேற விதமான பெரிய பயிர்கள் செய்யலன்னா கூட நாம இந்த தீவன பயிர்களை விதைக்க வாழையும்ட்ட <laughs> 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 ரெண்டு ஏக்கரை மட்டும் தனியா ஒரு பென்சிங் பண்ணிருக்கு அந்த ரெண்டு ஏக்கருக்குள்ள காய்கறி தோட்டம் தனியா ஒரு பென்சிங் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்களா ஆக அது அதுக்கு தனித்தனியாவே இது பண்ணிக்கும் அடுத்து அந்த காய்கறி பயிர் செய்யறதுல பென்சிங் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த பென்சிங்ல வெர்டிகல் ஃபார்மிங் காய்கறிகள் பாய கொடி காய்கறிகள் இருக்குல்ல ஆமா பாகல் பிடல் பீக்கன் இதெல்லாம் இப்படி பந்தல் போடணும்னு அவசியம் இல்ல சரி இந்த வெற்றிகள் வேலி இருக்குல்ல ஆமா அதுலயே ஏத்தி விட்டுடலாம் ஓ பந்தல் போட வேண்டிய அவசியம் பந்தல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்மளுதுல அது மாதிரி தான் நான் இப்போ ஒவ்வொரு அந்த 30 சென்ட்லயே நம்ம எல்லாத்தையும் நாம எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த 30 சென்ட் ஏடா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மற்றது எல்லாம் வந்து மரம் செடி கொடி அப்படிங்கற வந்துருது இந்த கீரை காய்கறிகள் பயிரிடறோம்ல ஆமா அதுக்கு வந்து மண் வந்து இப்போ கொஞ்சம் வளமா இருக்கணும் ஆமா அந்த மண்ணை எப்படி பல வளப்படுத்தி அதை நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ நாம வந்து சாதாரணமா அது 30 சென்ட் கொஞ்ச நிலம் தான் அந்த கொஞ்ச நிலத்துல எந்த வகையான மண்ணா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது களிமண்ணா இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க கொஞ்சம் இருமண் பாட்ட நாலு டிப்பர் மண் அடிச்சுக்கணும் மூலிகைக்கு <laughs> 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 சேர்க்கும் போது அதுலயும் உயிர் சத்துக்கள் இருக்கு அதுவும் நல்லதா போயிடுது என்ன பூச்சி வெரைட்டி கன்சிக்யூட்டிவா ரெண்டு மூணு தடவை அடிக்கணும் 
அப்படிங்கிறது <laughs> 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 வளர்ந்துக்கும் அதாவது பூச்சி வந்திருக்கா வரலையா அப்படிங்கறத பத்தி யோசிக்கவே வேண்டாம் தெரியாதவர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு முன்னூறு எம் எல் பஞ்சகாவியம் இருநூறு எம் எல் பூச்சி மூலிகை பூச்சி விட்டிய கலந்து அடிச்சிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்ல பிரச்சனை இல்ல இந்த உளுந்து இங்க பயிரிட்டு இருக்கீங்க இது எவ்வளவு இடத்துல பயிரிட்டு இருக்கீங்க ஐயா இது இப்ப ஒரு ஏக்கர்ல இங்க உளுந்து பயிர் செய்யுது மானாவரியில போறது மானாவரி தண்ணி எல்லாம் தேவை இல்ல நம்ம இரவை தண்ணி பாச்சிக்கலாம் தண்ணி இப்ப பாச்சனை இருக்கு சரி ஏன்னா இந்த உளுந்து சாகுபடி பண்ணிருக்கிற இந்த இடம் இந்த குளத்து மண் எடுத்து தூத்தது சரி இதுல மேடு பள்ளம் கனமா இருக்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு மாசம் பண்ணிடுவோம் அடுத்து சமப்படுத்திக்கோன்னு சும்மா லேசா இது பண்ணிட்டு அதுல தெளிச்சிருக்கேன் தெரியுது அது தாங்க நரிப்பயிர்னு அது பேரு அது நல்ல கால்நடை செய்வனும் அந்த நரிப்பயிர் சாப்பிட்டதுன்னா ஆடு மாடு நல்ல கொழுகோழு வளரும் அடுத்து அதுல இருந்த காய் இருக்கு பாருங்க அந்த காய் வந்து நரிப்பயிர்னு பேரு அத வந்து உளுந்துக்கு பதிலா இட்லிக்கு போடும் போது தோசைக்கு போடும் போது அது உளுந்துக்கு பதிலா பயன்படுத்திட்டோம்னா சூப்பரா அந்த தோசை நறுபேர் தோசைன்னு சொல்றது அவ்வளவு அருமையா டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு சட்னியோ சைடிஷோ தேவையில்லை வெறுமனையே சாப்பிடலாம் அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் உளுந்து நம்ம போடுறோம்ல இதுகள்ல பூச்சி தாக்குதல் அது மாதிரி தான் வருவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சாதாரணமாவ நீங்க பூச்சி விரட்டி பஞ்சகவியா ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு தடவை பஞ்சகவியாவும் ரெண்டு தடவை பூச்சி விரட்டியும் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டா வேற ஒண்ணுமே வேண்டியது இது எத்தனை நாள் பயிர் உளுந்து இது அறுபத்தஞ்சுல இருந்து எழுபது நாள் இருக்கும் எழுபது நாள் நமக்கு வந்து எழுபது நாள்ல ஒரு நல்ல மாசம் இது எப்படி நம்ம பயிரிடுறது இது சாதாரணமா ஈரம் இருக்கும் போது வயல்ல இப்ப நான் வந்து இது புழுதியில விதைச்சதுனால விதைச்சுட்டு தண்ணி பாய்ச்சிட்டேன் சரி அப்படியே எல்லாமும் முளைச்சிட்டு தண்ணி பாய்ச்ச முடியாத சூழல் வந்து நெல் தரிசல தான் இதை பொதுவா செய்வாங்க அதாவது அறுவடைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வச்சு விதைச்சிடுவாங்க விதைச்சு உளுந்து எட்டு நாள்ல அவ்வளவு நீட்டுக்கு வந்துடும் உழுக வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க உழுகிறதுக்கு வேலை இல்ல அத அறுவடை பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நல்லா தெளிவா வந்துடும் பொதுவாகவே நெல் தரிசல உளுந்து கிளம்புற அளவுக்கு புழுதியில கிளம்பாது அந்த அடம்புல கிளம்புறது நல்ல வீரியமா நிழல் 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 இருக்கிறதுனால நல்ல வீரியமா நல்ல வீரியமா வரும் இது புழுதியில போது வீரியம் பண்ணும்போது இது ஒரு தண்ணி பாய்ச்சனதுனால இது இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி பாய்ச்ச முடியாத நிலத்துல நெல் தரிசல தான் அது அந்த அறுவடைக்கு முந்தி விதைச்சாதான் சொல்ற இந்த மூணு ஏக்கர் நீங்க சொன்னீங்கல்ல இப்ப நம்ம என்னதான் நம்ம தேவைகள் இருந்தாலும் அரிசி சோறு கொஞ்சம் தேவைப்படும் அரிசி நம்ம வீட்டுக்கு அதுக்கு பயிரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்க நாம இப்ப முப்பது சென்ட் ஒதுக்குறோம் இல்லையா ஆமா அதுக்கு அந்தாண்ட இன்னொரு இருபத்தஞ்சு சென்ட் ஒதுக்கீங்களா ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான அரிசி அரிசிக்கு நாம அருமையான பாரம்பரிய ரகத்துல சாகுபடி பண்ணிக்கலாமே இருபத்தஞ்சு சென்ட் இருபத்தஞ்சு சென்ட் இருபத்தஞ்சு சென்ட் நம்ம பயிரிட்டோம்னா எத்தனை மூட்டை வருதுக்கான வாய்ப்புகள் பத்து மூட்டை வர்றதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இயற்கை விவசாயத்துல பத்து மூட்டை கிடைக்கும் சாதாரணமா இப்ப அரிசி சாதத்தை குறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆமா ஏன்னா அது எதையும் கலந்து ஒரு காலத்துல மூணு வேலையும் அரிசி சாதம் சாப்பிட்டு ஒருங்கிணைந்தேனி வளர்ப்பு பொதுவா எந்த ஒரு பயிரும் விளையணும்னா அயல் மகரந்த சேர்க்கை ரொம்ப முக்கியம் இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கையை அதிகமா செய்யறது தேனீக்கள் தான் ஆக தேனீக்களுடைய பங்கு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துல ஒரு முக்கியமானது ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை கூடு வைக்க இப்ப சாதாரணமா நம்ம இது மாதிரி தோப்பா வச்சிருந்தோம்னா பதினஞ்சுல இருந்து இருபது பெட்டி கூட வைக்கலாம் ஒரு ஒரு பெட்டியை வந்து நம்ம எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா அதுல இருந்து தேன் எடுக்கலாம் சாதாரணமா வந்து 
ஜனவரி மாதம் டிசம்பர் ஜனவரியில் ஆரம்பிச்சு மே மாதம் அதிகபட்ச மே மாதம் வரைக்கும் தான் தேன் தேன் எடுக்க முடியும் சரி சாதாரணமா நல்ல புலவரின் கனமா இருந்துட்டுன்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை தேன் எடுக்கலாம் ஒரு பெட்டியில வந்து எவ்வளவு தேன் கிடைக்கும் சாதாரணமா மினிமம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே ஒரு அரை கிலோ எடுக்கலாம் அரை கிலோ அரை கிலோ பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுக்கலாம் அப்படி பார்க்கும் போது அது நமக்கு ஒரிஜினல் தேன் கிடைச்சிடும் சுத்தமான தரமான தேன் நம்ம சுத்தமான தேன் நமக்கு கிடைச்சிடும் நம்ம தேவை போ மத்தது விற்பனை செய்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம தேனி வந்து அதில் அயல் மகர்ந்த சேர்க்கை செய்யறதுனால பதினஞ்சுல இருந்து இருபது சதவீதம் நமக்கு மாசுல அதிகமா விளைச்சலும் அதிகமா விளைச்சலும் அதிகமா போகும் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் சொல்லுங்க இப்ப தேன் பெட்டி வச்சிருக்கீங்க கீழே வந்து ஒரு சின்னத கட்டம் போட்டு அதுல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கீங்க அது எதுக்கு ஆமா அதாவது தேன் பூச்சிகளுக்கு இயற்கையான எதிரிகள் இருக்காங்க எதுது அதாவது எறும்பு பள்ளி குழவி பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து அந்த போய் உள்ள பூந்துட்டுதுன்னா ஒரு மெழுகு பூச்சியை உருவாக்கி விட்டுரும் ஓ பள்ளிகள் வந்து பூச்சியை சாப்பிடுச்சிடும் இது குழவிகளும் பூச்சியை தாக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால அந்த பூச்சிகள் எதுவும் உள்ள பூராம இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு தொட்டியை பாதுகாப்பு 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 நாம என்ன எந்த நேரமும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது தினமும் கூட பொட்டியை திறக்கவும் முடியாது அந்த காலத்துல கோட்டைகளை சுத்தி அகழிகள் கட்டின மாதிரி இது அந்த தேனிக்கு இது ஒரு அகழி அதாவது இந்த இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக ஒருங்கிணைந்த பண்ணை உருவாக்குனா எப்படி எல்லாம் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் எதையெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மூணு ஏக்கர் விவசாய இடத்துல எல்லா விதமான கால்நடைகள் கோழி மீன் பல வகைகள் காய்கறிகள் கீரைகள் எல்லாம் பயிரிட்டு நம்ம தேவைக்கு போக மாசம் முப்பது ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப பல பேர் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது விவசாயங்கிறது தனி ஒரு விவசாயம் செய்யக்கூடாது இன்டகிரேட்டடா ஒண்ண சார்ந்து அதனோட அலையிடுன்னு சொல்றோம் இல்ல அது மாதிரி சார்ந்த விஷயங்களையும் நாம ஃபாலோ பண்ணா ஒண்ணு இல்லைனாலும் ஒண்ணு நம்மள காப்பாத்தோம் அது மட்டும் இல்ல இதுல வந்து எல்லாமே காப்பாத்தோம் ஏன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையனு வரும்போது நாம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறைக்கிறோம் குறைக்கிறோம் கண்காணிப்பு தான் சார் ரொம்ப முக்கியம் நாம அதிகமா கவனம் செலுத்த வேண்டிய இருக்குமே ஒரிய அதிகமா உழைக்க வேண்டியது இருக்காது இப்ப நம்ம பண்ணையில பாத்தீங்கன்னா ஆட்டையோ மாட்டையோ கோழியோ நம்ம வந்து பெருசா மெயின்டைன் பண்றது இல்ல அதுவா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதுவா போகுது மே இது வந்துருது வந்துருது இப்ப தேன் பூச்சிக்கு தேனைக்கும் தீனி நாமளா போடுறோம் இல்ல அது எங்கேயோ போய் கிட்டத்தட்ட மூணுல இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் அது போகுது அதையும் நாம பராமரிக்கிறது இல்ல பராமரிப்பு ரொம்ப கம்மி தொடர் கண்காணிப்பு இருக்கணும் செலவும் ரொம்ப கம்மி ஒருங்கிணைந்த பண்ணைகள் ஆரம்பிச்சோம்னா யாருக்கா எதுக்காகவும் நம்ம யாரும் இன்னொருத்தர் கதவு போய் தட்ட வேண்டிய கையேந்த வேண்டிய அவசியம் தேவையான எல்லாத்தையுமே நாமளே நமக்கே கிடைச்சிடும் இன்னைக்கு ஒரு அவசரம் பணம் வேணும் வச்சிருக்கோம் <laughs> 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 ஒருங்கிணைந்தும் <laughs> 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 வாழ்க்கையை முன்னேற வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் ஐயா வீராச்சாமை அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவையான சந்தேகங்களை அவங்க தீர்த்து வைப்பாங்க ஐயா அவங்க அலைபேசி எனக்கு சொல்லுங்களேன் கைபேசி எண் எழுபத்தி மூணு இன்னொரு எழுபத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி எட்டு அறுபத்தி அஞ்சு இந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுடைய சந்தேகங்களை ஐயா வீராச்சாமி அவர்களும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்களை சொன்னதுக்கு என்னுடைய சார்பாகவும் எங்கள் பெப்பர் சிபி சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் 